హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం యూజీసీ నెట్ పేపర్ వన్ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూద్దాము డిఫరెంట్ ఇయర్స్లో ఇచ్చిన ఆ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వాటి విత్ ఆన్సర్ తోటి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రీసెర్చ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ త్రూ ది స్టడీ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాస్ట్ బేస్ చేసుకొని న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ ఫైండ్ చేసేది ఏం రీసెర్చ్ అని అంటారండి ఇక్కడ ఫిలాసఫికల్ రీసెర్చ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ మైథాలజికల్ రీసెర్చ్ కంటెంట్ రీ అనాలిసిస్ అన్నాడు వీటిల్లో మనకి ఇక్కడ ఆ స్టడీ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి దానికి సంబంధించింది హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట మనకి బి వచ్చి మనకి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఇచ్చారు అనమాట నెక్స్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి యాక్షన్ రీసెర్చ్ మీన్స్ అన్నాడు లాంగిట్యూనల్ రీసెర్చ్ ఏ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఏ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటెడ్ టు సాల్వ్ ది ఇమీడియట్ ప్రాబ్లమ్ ఏ రీసెర్చ్ విత్ సోషియో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది అనేది యాక్షన్ రీసెర్చ్ అనేది ఎప్పుడైనా యాక్షన్ రీసెర్చ్ అనేది ఇది రెగ్యులర్గా తరచుగా ఎప్పుడు ఇస్తుంటాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇది యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే సాల్వ్ అయ్యే ఇమీడియట్లీ ప్రాబ్లం ఇనిషియేటెడ్ టు సాల్వ్ అయ్యే ఇమీడియట్లీ ప్రాబ్లంకి అప్లై చేసేది యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఇది ఎన్ని సార్లు ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తానే ఉంటాడు అనమాట అది దీనికి థర్డ్ వచ్చేసి సి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట థర్డ్ వచ్చేసి సి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ ఏ రీసెర్చ్ కండక్టెడ్ ఏ రీసె ఏ రీసెర్చర్ కండక్ట్స్ a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness this will be example of anadu basic research action research applied research none of the above anadu idi researcher conducts a research on finding out the administrative style contributes more to the institutional effectiveness deeniki applied research ani cheppochu manu c సి అప్లై రీసెర్చ్ అలాగే కంట్రోల్ గ్రూప్ కండిషన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ అన్నాడు కంట్రోల్ గ్రూప్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ రెండు ఏ రీసెర్చ్ సంబంధించింది అన్నాడు ఇక్కడ సర్వే రీసెర్చ్ అన్నాడు హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ అన్నాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అన్నాడు డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ అన్నాడు ఇది డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది కంట్రోల్ గ్రూప్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ అనేవి ఉండేది మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్లో ఒకటి కంట్రోల్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రెండింటి మధ్యన తేడాని మనం కనుక్కుంటాం ఫైనల్గా ఇది వచ్చేసి సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ దీనికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి రీసెర్చ్ ఈజ్ కండక్టెడ్ టు ఈ జూన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఇచ్చాడు generate new knowledge not to develop a theory obtain research degree retain reinterpret existing knowledge anadu itlo a annadu moodu moodu ichadu anamata deentlo generate new knowledge anedi correct research sambandhinchindi not to develop a theory anedi wrong to develop a theory theory go develop chestundi anamata fundamental research ante andukone not to develop a theory anedi wrong సెకండ్ వన్ రాంగ్ అప్టైన్ రీసెర్చ్ డిగ్రీ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు రీసెర్చ్ డిగ్రీ వచ్చేది కూడా పాజిబిలిటీ ఉంది దానికి అంటే అది రీఇంటర్ప్రిటెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒకటి మూడు నాలుగు వచ్చేసి కరెక్ట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఒకటి మూడు నాలుగు వచ్చేసి డి డి అని చేసి రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ డి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే ఆరో చూడండి జూన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ వచ్చింది ది ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చెస్ ఆర్ అన్నాడు స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎంక్వైరీ రిలయన్స్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎవిడెన్స్ సిస్టమేటైజేషన్ అండ్ తీరే తీరేతైజేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్ ది అబవ్ అన్నాడు ఇక్కడ రీసెర్చెస్ క్వాలిటీకి స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది రిలయన్స్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది సిస్టమేటైజేషన్ ఉంటుంది తీరేజింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ 
ఓకే అన్నమాట దీనికి సంబంధించి రీసెర్చ్ ఉన్న క్వాలిటీస్లో అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని ఆల్ ది అవు అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చేసి ఆల్ ది అవు డి ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే సెవెన్ చూడండి ఎక్స్పోస్ ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టో రీసెర్చ్ మీన్స్ అన్నాడు దానికి అర్థం ఏంటన్నాడు రీసెర్చ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ది ఇన్సిడెంట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ప్రియర్ టు ది ఇన్సిడెంట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ అలాంగ్ విత్ ది హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ది అండ్ ఇన్సిడెంట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యాన్ యాక్స్ యాన్సిడెంట్ అండి యాన్ ఇన్సిడెంట్ అన్న ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఎక్స్పోస్టో ఫ్యాక్ట్ రీసెర్చ్ అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనకి సంఘటన జరిగిన తర్వాత జరిగే రీసెర్చ్ని ఎక్స్పోస్టో ఫ్యాక్ట్ రీసెర్చ్ అంటారు అనమాట ప్రియర్ కాదు ఆఫ్టర్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మనం చేసే రీసెర్చ్ని ఎక్స్పోస్టో ఫ్యాక్టో రీసెర్చ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన నాలుగు క్వశ్చన్స్లో మనకి ఫస్ట్ది వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట రీసెర్చ్ ఇస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ది ఇన్సిడెంట్ అది వచ్చేసి ఎక్స్పోస్టో ఫ్యాక్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు వచ్చింది అనమాట ఇది కూడా ఏ రైట్ ఆన్సర్ దానికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ అయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఆ రీసెర్చ్ దేనికిలో యూజ్ చేస్తానండి యాక్షన్ రీసెర్చ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఫిలాసఫికల్ రీసెర్చ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ జనరల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ప్రిన్సిపల్స్ని తర్వాత అప్లై చేస్తారు అందుకని అప్లై రీసెర్చ్ అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ కూడా అప్లైడ్ రీసెర్చ్లో పార్టే కానీ ఇక్కడ విడివిడిగా అడిగే అప్పుడు కాబట్టి మనం అప్లైడ్ రీసెర్చ్ కింద చెప్పచ్చు ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఉంటాయో నెక్స్ట్ అవి అప్లైడ్ రీసెర్చ్లో ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఇచ్చినకు వచ్చిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఈస్ ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అందండి టు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ టు సమరైజ్ ది వాట్ ఈస్ ది ఆల్రెడీ నోన్ టు గెట్ ది అకాడమిక్ డిగ్రీ టు డిస్కవర్ న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ టు మేక్ ఫ్రెష్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ నాలుగు ఇచ్చాడు వీటిలో అప్రాక్టిపేట్ వచ్చేసి నాలుగు మనకి రెండు మూడు ఇస్తే మనం కొన్ని చూజ్ చేసుకుంటాం సింగిల్గా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము ఇక్కడ టు డిస్కవర్ న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ టు మేక్ ఫ్రెష్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ డి వచ్చేసి మనకి రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు డి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ టెన్ చూడండి హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రపౌండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్యారాడెగ్మ్ ఇది జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇచ్చాడు పేటర్ హెగ్గెట్ అన్నాడు వ్యాన్ తొనాన్ అన్నాడు థామస్ కూన్ అన్నాడు జాన్ కే వ్రైట్ అన్నాడు దీంట్లో మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్యారాడెగ్మ్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది థామస్ కూన్ ఇది వచ్చేసి సి వచ్చేసి మనకి రైట్ ఆన్సర్ కింద చెప్పొచ్చు పది వచ్చేసి సి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే పదకొండు చూడండి జీన్ పెగేట్ పెగేట్ గేవ్ ఏ థీరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హోమన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ హీస్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఎవల్యుయేషన్ రీసెర్చ్ ఆయన థీరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది హోమన్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ వచ్చి రీసెర్చ్ అనేది ఇక్కడ చెప్పాడు ఇది జనరల్గా అతను చేసింది ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మనకి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అంటే మనం అది థీరీగానే చెప్పాడు అనమాట థీరీ ఆఫ్ థీరీస్ జనరల్గా ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అప్లైడ్ అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేయడం అనమాట ఇక్కడ థీరీ అనమాట థీరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హూమన్స్ అనేది దానికి వచ్చేసి ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ కింద చెప్తాం అనమాట ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఫైనల్ చూడండి కంక్లూజన్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కెనాట్ బి జనరలైజ్ టు ది అదర్ సిచ్యువేషన్స్ కంక్లూజన్స్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ది విచ్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కెనాట్ బి జనరలైజ్డ్ టు ది అదర్ సిచ్యువేషన్స్కి అదర్ సిచ్యువేషన్స్కి అప్లై చేయింది ఏంటి అంటున్నాడు హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ క్యాజువల్ కంపారేటివ్ రీసెర్చ్ అన్నాడు జనరల్గా ఇది మనకి 
ఈ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ తెచ్చాడు కదా దీనికి ఏ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట మనకి హిస్టారికల్ రేస్ వచ్చి ఆ దాని యొక్క ఫైండింగ్స్ కంక్లూజన్స్ జనరలైజ్ చేసి ఇంకో సిచ్యువేషన్కి అప్లై చేయలేం హిస్టారికల్ దేని ఈవెంట్ దానిదే అందుకని దీనికి హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ కానీ డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం సిచ్యువేషన్స్ మళ్ళీ జనరలైజ్ చేసి చెప్పొచ్చు దీని అలా కాదు అనమాట పాస్ట్ ఈవెంట్స్ జరిగిపోయిన ఈవెంట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ డూయింగ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ వాట్ ఈస్ ద యూజువల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇచ్చాడు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలాసార్లు ఇచ్చాడు దీంట్లో ఆర్డర్ అని ఉన్నాడు రిఫ్లెక్టివ్ అబ్జర్వ్ ప్లాన్ యాక్షన్ అన్నాడు మనకి యా ప్లాను యాక్షన్ అబ్జర్వ్ రిఫ్లెక్ట్ ప్లాను రిఫ్లెక్ట్ అబ్జర్వ్ యాక్ట్ అన్నాడు యాక్ట్ అబ్జర్వ్ ప్లాన్ రిఫ్లెక్ట్ అన్నాడు దీంట్లో రైట్ సీక్వెన్స్ ఏందంటున్నాడు మనకి జనరల్గా ప్లాను ప్లాన్ తర్వాత యాక్షన్ యాక్షన్ తర్వాత అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అంటే ఇక్కడ బి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని సైకిల్ అని కూడా అంటారు యాక్షన్ రీసెర్చ్లో సైకిల్ అని కూడా అంటారు అనమాట సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సైకిల్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ప్లాన్ రీప్లాన్ వస్తుంది అనమాట మన ప్లాన్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ రిఫ్లెక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ రీప్లాన్ వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ మనకి బి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ చూడండి పార్టిసిపేషన్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ బి గ్రేట్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్స్ యాజ్ వెల్ ది వర్క్ సిచ్యువేషన్ ఇది ఏ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ ది గ్రేట్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ది ఇంప్రూవింగ్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్స్ యాజ్ వెల్ ది వర్క్ సిచ్యువేషన్స్ దీనికి ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అన్నాడు అప్లై రీసెర్చ్ అన్నాడు ఎవాల్యుయేషన్ రీసెర్చ్ అన్నాడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ అన్నాడు ఇది టూ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇది దీనికి మనకి డి వచ్చేసి అంటే ఆ వర్క్ సిచ్యువేషన్స్కి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ వర్క్ సిచ్యువేషన్స్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ ద ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ వర్క్ సిచ్యువేషన్ ఇది వచ్చేసి యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ ఇమీడియట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేది అనమాట అందుకని దీనికి డి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఫోర్టీన్త్ చూడండి ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ మీనింగ్ గెట్ మోర్ అటెన్షన్ దెన్ ది ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీనింగ్ మో గెట్ మోర్ అటెన్షన్ అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీనింగ్ అనేది మోర్ అటెన్షన్ దెన్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ ఏ స్టడీస్గా అన్నాడు ఇక్కడ హిస్టారికల్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు సర్వే స్టడీస్ ఇచ్చాడు ఫిలాసఫికల్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు హైపోథిటికో ఇండక్టివ్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టివ్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు దీంట్లో మనకి ఏ అన్నాడు మాలుగా జనరల్గా ఏంటంటే ఫార్ములా ఆఫ్ జనరలైజేషన్ దానికంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్కి ఎక్కువ ఇచ్చేసి మనకి ఫిలాసఫికల్గా ఉండే ఏదైనా మనకి వాటిలో ఇక్కడ డి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అన్నా అనమాట అంటే ఫస్ట్ ది హిస్టారికల్ రేస్ వచ్చి మూడు వచ్చేసి ఫిలాసఫికల్ స్టడీస్ నాలుగు వచ్చేసి ఎథ్నోగ్రాఫికల్ అనమాట అంటే కల్చరల్కి సంబంధించిన వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ స్టడీస్ సంబంధించిన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అంటే వాళ్ళ రేస్ సంబంధించింది కానీ వాళ్ళ కల్చర్కి సంబంధించింది కానీ అట్లాంటి స్టడీస్ చేసేది అలా ఫిలాసఫికల్ స్టడీస్ హిస్టారికల్ స్టడీస్ ఈ మూడు మాట అందుకని డి వచ్చేసి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ డి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పదహారు చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీసెర్చ్ సైక్లిక్ ఇన్ నేచర్ ఇందాక చెప్పాడు కదా సైక్లిక్ ఇన్ నేచర్ అండి రీసెర్చ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అప్లై రీసెర్చ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఇవ్వాలి వస్తుంది దీంట్లో యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఇందాక చెప్పాం కదా ప్లాన్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ రిఫ్లెక్ట్ అది మళ్ళీ వచ్చి రీప్లాన్ అని వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ సైక్లిక్ నేచర్ ఉండేది ఏంటంటే మనకి యాక్షన్ రీసెర్చ్ సి వచ్చేసి మనకి రైట్ ఆన్సర్ కింద మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది సెకండ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెకండ్ షిఫ్ట్లో వచ్చింది అనమాట ఈ క్వశ్చన్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి 
which among the following is not a outcome of grounded theory research? The 4th December 2019, second shift. Concepts, narrative, categories, hypothesis. Which among the following is not a, not the outcomes of the grounded theory of research? Here have the concepts and categories and hypothesis. In the narrative, the right answer is B. Right answer. Next, in research, reliability is the quality of measurement procedure which provides repeatability and accuracy, punctuality and accuracy, accuracy and speed, speed and repeatability. It is A and 25th June to the 19th second shift. The inflow manaki repeatability and accuracy in the manacha puts Reliability, lo, repeatability and accuracy. When a punctuality and japlamo, and the speed go to kado, but repeatability and accuracy. And A right answer chapmach. 18th, A right answer. 19th, Jordani. Which of the following research formats focuses on hypothesis testing? and generalization which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization 20th june 2019 first shift lecture matter experimental and ex post fact research law intervention based action research phenomenological and narrative research case study research the inflow manaki 19 lo chesi maniki experimental and ex facto fact research kinda cheppochu mana form focus undi hypothesis testing and generalization hypothesis testing chestha mana experimental la gani aa deentlo gani aa ex facto fact research gani dan dan base cheskoni mana aa start tarvata testing of hypothesis what in generalization untadu anamata deentlo a right answer anamata 20 chudandi conceptual Conceptual framework in which a research is conducted is ca called a conceptual framework in which a research is conducted is called synopsis of research, research design, research hypothesis, research paradigm. Conceptual framework which research is conducted is the conceptual framework in first month and blueprint which is the research design. Research design is the most conceptual framework in the entire research. That is research design. B right answer. Allagay 21. Independent verification of the research effort is known as June 2021. Independent verification of a research effort is known as inquiry, investigation, probe. Preplication and independent verification of research effort. The inquiry is investigation, is pro is replication. Replication and mali mali identify change of matter. Investigate change of mali mali. Verification of research effort is known as and replication. The inflow D H S manaki right answer can the chapter matter. The inflow E twenty one questions choose angle. Maloka and Kok video of Malikoni previous questions which in a year to them. Mostly Mana research method Aldilo, Mano answer Chegalagata, Mano just effort with the chal. Research method Aldo, Manki Jiga, questions answer Chegalaga, Manaka idea on the matter. And the good, the inflow A, Miska Konda, answer just and Korkuntu. Thank you.